ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இவ்வளோனால மின் புலர் அதாவது மின் புலர் எப்படி படிச்சுட்டு வரோம் சரி இப்போ மின் புலர் செறிவு மற்றும் மின் அழுத்தம் ரெண்டுமே நாங்கள் பார்த்துட்டோம் சரி இப்போ ரெண்டுக்கு என்ன நாங்கள் பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கோளம் கடத்தி அதாவது ஒரு உலோக ஒரு உலோகத்தால் ஆனது கோலமாக இருக்க போகுது அதில் ஒரு ஏற்றத்தை வைக்கும் போது அதால் எவ்வாறு மின் புலச்செறிவு தூரத்துடன் எவ்வாறு மின் புலச்செறிவு இருக்குன்றதை நாங்கள் இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் சரி வாங்க பார்ப்போம் சரி இப்போ நான் எடுக்கிறேன் இப்படி ஒரு உலோக கோலம் ஒரு கோலம் ஒன்று இருக்குன்னு எடுக்கப்போம் சரி இப்போ ஒரு கோலை கடத்தி நான் கீறி வச்சுருக்கேன் சரி இந்த கோலை கடத்தியை பார்த்தோம்னா நீங்கள் இதில் என்ன சிறப்பு எழுதுனா கடத்தியில் நீங்கள் ஒரு ஏற்றத்தை வைச்சிங்கடா அந்த ஏற்றம் வந்து நகரக்கூடியதாக இந்த கடத்தியில் இருக்கு அதாவது கடத்தியில் காணப்படுற சுயாதீன ஏற்றம் வந்து அது வந்து நகரக்கூடியதாக இருக்கு ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்டா இப்போ நாங்கள் வந்து இதில் சரியாக அஞ்சு கியூ ஏற்றம் அஞ்சு கியூ ஏற்றத்தை வைக்கிறோம் சரி இப்படி ஒரு அஞ்சு கியூ ஏற்றத்தை வச்சேன்டா கட்டாயம் என்ன நடக்கும்டா இது அஞ்சுமே பக்கத்துலேயே இருக்க போகிறது இல்லை இந்த அஞ்சு மே என்ன நடக்கும்டா பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு ஒவ்வொரு இடத்துலேயும் இருக்கும் அதுவும் சமனாக இருக்கும் அதாவது சீராக பிறவி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது கடத்தி ஒன்றில் வந்து நாங்கள் ஏற்றத்தை வைக்கும் போது அது வந்து நகரக்கூடியதாக இருக்கும் அழுத்தம் வந்து சம அழுத்தத்தை வந்து குறைக்கிற வகையில் வந்து இது வந்து தள்ளி தள்ளி இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தோம்டா இப்போ ரெண்டு ஏற்றங்கள் பக்கத்தில் வச்சோம்டா உங்களுக்கு தெரியும் கட்டாயமாக தள்ளி தள்ளி விசையை தொழிப்பட போகுது ஸோ நாங்கள் வந்து அஞ்சு கியூவையும் சேர்த்து வச்சோம்டா கட்டாயமாக விசை தொழிப்படும் ஸோ விசை தொழிப்படும் போது அது வந்து சீராக பரம்பி நிலைக்கு வரும் சரி இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது இப்போ நான் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் கியூ ஏற்றம் ஒன்று வச்சுருக்கேன்னு பார்ப்போம் அதாவது இந்த கோளை கடத்தியில் இது ஒரு கோளை கடத்தி வைக்கிறேன் இந்த கோளை கடத்தியில் ப்ளஸ் கியூ ஏற்றத்தை வந்து நான் விட்டுருக்கேன் சரி இப்போ ப்ளஸ் கியூ ஏற்றத்தை வச்சாச்சு ஸோ நான் பிறகு தெரியும் ப்ளஸ் கியூவை வச்சுட்டா இப்படி தான் ஏற்றம் வேற போகுது ஏற்றம் சீராக பரம்பி இருக்க போகுது இது ஒரு கோளை கடத்தி சரி இப்போ இதில் என்ன நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம்டா என்ன காண போகிறோம்டா இந்த கோளை கடத்தின உட்புறத்தில் என்ன மின் புலச்செறிவுன்னு பார்க்க போகிறோம் கோளை கடத்தின மேற்பரத்தில் என்ன மின் புலச்செறிவுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி வெளியில் என்ன மின் புலச்செறிவுன்னு பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ பார்த்தோம்டா முதலாக நாங்கள் எடுக்க போகிறது இந்த ஓட்டிக்கு வெளியே சரி ஓட்டுக்கு வெளியே இவ்வளோ தூரம் சிம்பிளார் தூரம் மையத்துலேருந்து சிம்பிளார் தூரத்தில் என்ன மின் புலச்செறிவுன்னு பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் இதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியது கவுசின் மேத்தியரம் கவுசின் தியரம் என்று தெரியும் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாக கவுசின் மேற்பரப்பு தேவை ஸோ நான் ஒரு மேற்பரப்பு பெறணும் இதெல்லாம் சீராக பெறவுறதுனால கவுசின் மேற்பரப்பு வந்து எனக்கு தெரியும் கட்டாயமாக நான் வந்து எடுக்க வேண்டியது கோளை மேற்பரப்பு கோளை மேற்பரப்பு எடுத்தால் தான் என்னால் ஒழுங்காக அந்த பரப்பை குறிக்க முடியும் இல்லாவிட்டால நாங்கள் பரப்பை குறிக்க முடியாது ஸோ இப்படி ஒரு கோளை மேற்பரப்பு வந்து கிரியாச்சு இப்போ எனக்கு கவுசின் தீரமும் தெரியும் எப்சாயில் நோட் டு ஃபைவ் செவன் சிக்மா கியூ சரி இந்த இதை நான் கவுசின் மேற்பரப்பாக எடுத்துக்கேன் இதுதான் கவுசின் மேற்பரப்பாக இருக்க போகுது இப்போ இதையும் எடுத்தாச்சு சரி இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ செவன் பாட்டில் நாங்கள் பிரதிடணும் சரி எப்சைல நோட் மார்க்லி அதை போடலாம் ஃபைவ் செவன் இ இன்ட்டு ஏ இருக்க போகுது இ நாங்கள் காண வேண்டியது ஏ பரப்பு இந்த கவுசின்ட மேற்பரப்புண்ட அளவு எனக்கு தெரியும் கோளை மேற்பரப்புண்டா தெரியும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கேட் ஆர் ஆறுன்னு தெரியும் ஸோ ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கேடாக இருக்க போகுது சரி அடுத்தது சிக்மா கியூ அதாவது அந்த கவுசின் மேற்பரப்புக்குள் உள்ள இந்நூல் உள்ள ஏற்றம் சரி இதில் பார்க்க தெரியும் மொத்தமாக ப்ளஸ் கியூ ஏற்றம் தான் உள்ளுக்க நிற்க போகுது ஸோ இது ப்ளஸ் கியூ ஏற்க போகுது ஸோ நான் இ எடுத்தேன்டா கியூ ஓவர் ஃபோர் பை எப்சைல் நோட் ஆர் ஸ்கேடாக இருக்க போகுது அதாவது ஒரு புள்ளி ஏற்றம் இதில் ஒரு இப்போவாறு ஒரு புள்ளி ஏற்றத்தின் வெளி இதில் மின்புலச்செறிவு தொழிப்படுதோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலையும் தொழிப்பட போகுது இ செவன் கியூ ஓவர் ஃபோர் பை எப்சைல் நோட் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கேடாக இருக்க போகுது அதாவது தூரம் கூட கூட மின்புலச்செறிவு குறைஞ்சிட்டு வரப்போகுது கோலத் மேற்பரப்புக்கு வெளியில் சரி இப்போ அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் அடுத்த கேஸை பார்த்தோம்னா கோளை மேற்பரப்பில் எடுப்போம் சரி இப்போ கோளை மேற்பரப்பில் எடுத்தேன்டா கவுசின் மேற்பரப்பு என்னவா வரப்போகுது சரி கவுசின் மேற்பரப்பு நான் எடுக்கணும் இதில் வந்து நான் எடுக்க வேண்டியது கோளை மேற்பரப்பு ஆரை வந்து கோலத்தின் ஆரியாக இருக்க போகுது ஏன்னா கோளை மேற்பரப்பில் தான் எனக்கு தேவை எவ்வளோ மின் புலச்செறிவுன்னு காணணும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் எடுக்கிறேன் இந்த தூரத்தை கேபிட்டல் ஆர்ட் வைக்கிறேன் ஏன்னா கோலத்தின் ஆரி வந்து ஒரு மாறாத பெருமான ஸோ இந்த கேபிட்டல் ஆர்ட்னா நாங்கள் இப்போ மின் புலச்
கவுசின் மேற்பரப்பு இந்த கோள மேற்பரப்பு எடுத்திருக்காரு தச்சரா வேற ஒரு மூடிய பரப்பை எடுக்கலாம் சரி அப்படி அவர் மூடிய வேற ஒரு மூடிய பரப்பு எடுத்த என்ன பிரச்சனை வரும்டா எனக்கு அது இல்லை பரப்பை கணிக்க முடியாது ஸோ வந்து மின் விசை கூட செங்குத்தாக வரணும் அந்த கவுசின் மேற்பரப்புக்கு சரி அப்படி பார்த்தோம்டா எப்சாயில் நோட் இன்டு ஃபைவ் செவன் சிக்மா கியூ சரி எப்சாயில் நோட் மார்லி ஃபைவ் வந்து இ இன்டு ஏ பரப்பு தெரியும் கேபிட்டல் ஆர் ஐ ஆர் ஐடைய வட்டம் கோளம் ஸோ எனக்கு பரப்பு தெரியும் ஃபோ பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கேர் இதுக்குள்ளேயும் என்ன ஏட்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா கியூ ஏட்டு தான் இருக்க போகுது அதாவது ப்ளஸ் கியூ வந்து இருக்க போகுது ஸோ இதில் வந்து வரப்போகுது இ செவன் கியூ ஓவர் ஃபோ பை எப்சாயில் நோட் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கேர் தான் இருக்க போகுது அதாவது இந்த கோள மேற்பரப்பில் மின்புலச்சரிவு ஃபோ பை எப்சாயில் நோட் ஆர் ஸ்கேடாக இருக்க போகுது இனி அடுத்தது நாங்கள் காண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்டா கோலத்தின உட்பரப்பில் எவ்வாறு மின்புலச்சரிவு இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது இதில் நாங்கள் ஒரு சிம்பிளாக தூரம் எடுக்க போகிறோம் இந்த சிம்பிளான வந்து மாறக்கூடியது இந்த சிம்பிளான வந்து இவ்வளோத்துக்கும் நாங்கள் மாறலாம்னு பார்த்தோம்டா இப்போ சிம்பிளாக பார்த்தோம்னா எனக்கு கவுசிங் மேற்பரப்பை எடுத்துச்சு இதை தான் நாங்கள் கவுசிங் மேற்பரப்பாக எடுத்திருக்கேன் கவுசி இந்த மேற்பரப்பு ஒரு கோள மேற்பரப்பு கோலத்தின் அதாவது கடத்தி கோலத்தின் ஆரையோட மிக குறைவு குறைவான ஒரு ஆரையில் எடுத்திருக்காரு சரி இப்போ நான் இந்த சாப்பிட போடுறேன் எப்சைலன் நோட் அடுத்த ஃபைவ் வந்து இ இன்டு ஏ பரப்பு ஃபோ ஃபைவ் இன்டு ஆர் ஸ்கேர் சரி இதுக்குள்ளே உள்ள ஏற்றம் இப்படி நாங்கள் பார்த்தோம்னா கோள கடத்திக்குள்ளே வந்து ஏற்றம் வந்து இருக்காது எனக்கு என தெரியும் கடத்தி மேற்பரப்புன்னு பார்த்தோம்னா கடத்தியில் கட்டாயமாக ஏற்றம் வந்து வழி மேற்பரப்புக்கு வந்திருக்கும் ஆகவே உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஏற்றம் நிற்காது ஸோ வந்து பூச்சியமாக இருக்க போகுது ஆகவே என்ன தெரியும் ஃபோ பை இல்லாட்டி ஆர் இல்லாட்டி எப்சைல் நோட் பூச்சியம் இல்லை ஸோ சொல்லலாம் இ செவன் பூச்சியமாக இருக்க போகுது அதாவது உள்ளுக்குள்ள மின்புல செறிவு இருக்காது அதாவது நான் மின் விசை கொடுக்கும் போது எப்படி வரப்போகுதுன்னா இவ்வாறு தான் மின் வழி நோக்கி தான் காணப்படும் உள்நோக்கி மின்புல செறிவு வராது விளைவு மின்புல செறிவு உள்நோக்கி இருக்காது ஆகவே மின் விசை கோடு வராது ஏன்னா இந்த பிளஸ் எட்டு தான் உள்ளுக்கு ஏற்படுத்த விட்டாலும் அதே மாதிரி சீராக பிறகுனால இந்த பிளஸ் எட்டு தலைமை உள்ளுக்கு நோக்கி ஏற்படுத்தப்படும் ஸோ விளைவுலாம் பார்த்தோம்னா இ வந்து அதாவது மின்புலச்சரி வந்து பூச்சியமாக இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ எடுத்திருக்க தரவுகள் படி எனக்கு தெரியும் ஆர் வந்து சிம்பிள் ஆர் வந்து அதாவது கோலத்தின் மையத்திலிருந்தான தூரம் கோலத்தின் ஆரை விட சின்னனாக இருக்கும்போது இ செவன் பூச்சியமாக இருக்கு ஆர் செவன் ஆராக இருக்கும்போது இ செவன் கியூ ஓவர் ஃபோ பை எக்ஸைல் அண்ட் நோட் ஆர் ஸ்கேராக இருக்க போகுது ஆர் வந்து கிரேட்டு தான் ஆராக இருக்கும்போது இ செவன் கியூ ஓவர் ஃபோ பை எக்ஸைல் அண்ட் நோட் சிம்பிள் ஆர் ஸ்கேராக இருக்க போகுது இதை வச்சு நாங்கள் ஒரு கிராஃபை கிடுவோம் சரி இப்போ என்ன கிராஃப்னு பார்த்தோம்னா இதை வந்து நாங்கள் தூரம் எடுப்போம் எக்ஸ்டெண்ட் எடுப்போம் இது வந்து மின்புலச்சரிவு ஸோ இப்படி ஒரு கோலம் தான் இருக்குது இந்த கோலத்தில் தான் நாங்கள் கிடப்புறோம் எனக்கு தெரியும் சிம்பிளாக தூரம் இது கோலத்தின் மையம்னா சிம்பிளாக தூரம் மட்டும் இ வந்து பூச்சியமாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி மைனஸ் ஆர் அதாவது இடப்பக்கமாக வலது பக்கத்தை நான் ப்ளஸ்ன்னு எடுத்தேன்னா கேபிட்டல் ஆர் மட்டும் பூச்சியமாக இருக்க போகுது இது வந்து மைனஸ் ஆர் மட்டும் இதுவும் இ வந்து பூச்சியமாக இருக்க போகுது சரி இப்படி இருக்கும் சரி இப்போ என்ன தெரியும் ஆர் செவன் கேபிட்டல் ஆர் ஆகும்போது இந்த பெருமானம் வரப்போகுது ஆர் அவ்வளோ கூடும்போது என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு செங்கோன அதிவர வளைவு ஏன்னா இ நேர்வில செவன் ஆர் ஸ்கேடாக இருக்க போகுது என்ன தெரியும் எக்ஸ் இன்டு ஒய் செவன் ஒரு மார்லி ஆர் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக அது ஒரு பரவலைவு இதாக தான் இருக்கணும் கட்டாயமாக செங்கோன அதிபர விளைவாக தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒய் ஸ்கேடோ ஒய் எக்ஸ் கேடோன்னு வந்து ஒரு மார்லியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தான் நிலைமை வரப்போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தேன்டா இ இன்டு ஆர் ஸ்கேட் வந்து கியூ ஓவ ஃபோ பை எப்சைல் நோட் அது ஒரு மார்லி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கு ஏற்றம் மாறையில் ஃபோ பை எப்சைல் நோட் அதுவும் மார்லி ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு பரவலைவாக தான் வரப்போகுது சரி இப்போ பார்த்தேன்டா இந்த ஆர் வந்து ஆர் சிறிதாக இருக்கும்போது இ வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு தெரியும் இந்த சிம்பிள் ஆர் இந்த இழிவு பெருமான கேபிட்டல் ஆராக இருக்க போகுது ஸோ கேபிட்டல் ஆராக இருக்கும்போது இழிவு பெருமானமாக இருக்கும்போது மின்புலம் செடி வந்து அதிகமாக இருக்க போகுது ஸோ மின்புல செடி வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா கட்டாயமாக சிம்பிள் ஆர் எக்ஸமன் கேபிட்டல் ஆராக வரும்போது மின்புல செடி வந்து கூட போகுது இந்த இடத்துக்கு வரும் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இப்போ இந்த பிறகு ஆர் வந்து சிம்பிள் ஆர் வந்து கூட கூட என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த தூ இது வந்து மின்புல செடி வந்து குறைஞ்சி கொண்டு பூச்சியமாகும் சரி இதே நாங்கள் மெட்ட பக்கம் பார்த்தோம்னா என்ன நடக்கும்டா இப்போ
சம அளவு தூரமாக இருக்கணும் இது இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து பிறகு தூரத்தோடு குறையும் இந்த மாதிரி கேஸில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டியது இது வந்து சமாந்திரமாக காட்டப்பட வேண்டும் தொடரக்கூடாது ஸோ இதுலேயும் பார்த்தோம்னா சமாந்திரமாக காட்டப்பட வேண்டும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களை கட்டாயமாக வளர்க்கி இருந்தீங்கன்னா இதே மாதிரி வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் எங்களுக்கு சேனலில் சப்ஸ